अब हम हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है ये कुछ एप्लीकेशन है सेंट्रिपिटल फोर्स की सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज़ होती है सबसे पहले बेटा मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि अगर एक प्लेन रोड है सीधी रोड है और उस रोड के ऊपर कोई ना कोई बस चल रही है या कोई ना कोई गाड़ी चल रही है ठीक है और मैं ये ज्यूम करिए फ्रंट व्यू है गाड़ी का गाड़ी चलते चलते एक शार्प टर्न लेती है ठीक है शार्प टर्न गाड़ी इस तरफ को गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है इस तरफ शार्प टर्न लेती है तो होता क्या है कि जो गाड़ी के जो टायर होते हैं ये टायर तो रोड के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो रोड रोड इन रोड और टायर की फ्रिक्शन की वजह से इन्होंने ये एक दूसरे के साथ कोल्ड वेल्ट्स की वजह से एक फोर्स अप्लाई किए होते हैं फोर्स फ्रिक्शन की वजह से इन्होंने एक तरह से एक तरह से इन्होंने इसको कोल्ड वेल्ट्स में से पकड़ा होता है लेकिन जो ऊपर पैसेंजर्स बैठे होते हैं जो कि बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो जो पैसेंजर्स होते हैं उनका जो बॉडी पार्ट जो होता है वो बस के साथ इन कांटेक्ट होता है लेकिन लाइक अगर कोई पैसेंजर खड़ा हुआ है सेंटर में उसके पाँव तो बॉडी बस के साथ इन कांटेक्ट हैं या फिर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो उन वो तो उनको वो बॉडी के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो उनका बस के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो इन कॉन्टैक्ट नहीं होता जिसकी वजह से शार्प टर्न लेने से जिस तरफ बस शॉर्ट टर्न लेती है बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में झुक जाती है ठीक है और पूरी की पूरी बस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में झुक जाती है ठीक है बस ऑपोजिट डायरेक्शन में झुक जाती है तो यहाँ पे क्या होता है अगर शॉर्ट टर्न ज्यादा तेज स्पीड से लिया जाए तो उससे क्या होता है कि बस को ज्यादा तेज स्पीड से शार्प टर्न बस की स्पीड ज्यादा हो तो मोमेंटम जो होता है बॉडी के अपर पार्ट का मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है कि वो वो मोमेंटम जो होता है वो ज़्यादा आउटवर्ड फोर्स लगा देता है जिसकी वजह से उस मोमेंटम की वजह से ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से बस के उलटने का खर्चा खतरा होता है तो इसको बचाने के लिए इसको इस खतरे को वो जो है वो कवर करने के लिए इससे निमटने के लिए क्या किया जाता है कि रोड का एक सिरा जो होता है उसको ऊपर उठा दिया जाता है ठीक है और ऊपर उठाने के इस इस प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं ठीक है इसको क्या कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं अब होता क्या है कि ऐसे बड़ी रोड जैसे मोटरवे है या ऐसे हाईवेज हैं जहां पर गाड़ियां स्पीड से चलती हैं वहां पर जब कोई टर्न आता है जब कोई रोड कर पार्ट ऑफ द रोड आता है तो वहां पर जो आपने नोट किया होगा कि वहां पर रोड को एक साइड सिरे से उन्होंने एक सिरे से रोड का जो हिस्सा है वो दूसरे सिरे की नस्बत ऊपर उठाया होता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बस अब चल रही होती है इस ऐसे रोड पे जब कोई बस चलती है और अब जब शार्प टर्न लेती है बस इस तरफ जब शार्प टर्न लेती है तो इनके टायर्स के दरमियान आपको पता है मैंने आपको अभी बताया कि जो जिस तरफ शार्प टर्न लेती है तो फोर्स रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम की वजह से बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है मूव करती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो फोर्स जो रोड की सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स तो एक्ट कर रही होती है और इसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है ठीक है अगर बॉडी ज्यादा स्लो हो तो बॉडी की जो इन दोनों की वजह से बॉडी जो बस है वो इस तरफ झुकेगी इस तरफ झुकेगी लेकिन अगर बस की स्पीड ज्यादा हो, हो तो बस जो होती है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ झुकती है मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से तो होता क्या है कि इस तरफ झुकने की वजह से अब चूंकि एक तरफ से ऑलरेडी बॉडी जो है बस जो है वो एक तरफ से उठी होती है रोड इस तरह एक तरफ से उठी होती है जिसकी वजह से बस एक साइड से उठी होती है तो इस केस में जो ये वाला हिस्सा बस ये वाला पार्ट ऑफ द बस है या ये वाला जो टायर है इस ये जो टायर है ये नेसेसरी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है रोड के साथ और इस फ्रिक्शन की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपुटल फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से बस जो है वो उस तरफ स्लिप नहीं होती ठीक है तो नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है वॉशिंग मशीन ड्रायर अब होता क्या है कि जो ड्रायर होता है किसी भी आपने ड्रायर मशीन का ड्रायर देखा होगा उस ड्रायर के अंदर बेटा उसके सरफेस एक होलो सिलेंडर होता है और सिलेंडर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं बहुत ज़्यादा सारे ठीक है अब होता क्या कि गीले कपड़े इनके अंदर डाले जाते हैं और जब इनके अंदर गीले कपड़े डाले जाते हैं गीले कपड़े डालने की वजह डालने के बाद इनको इसको तेजी से घुमाया जाता है ठीक है और इसको घुमा जब घुमाते हैं किसी भी एक सर्टन डायरेक्शन में इसको जब घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होता है जो कपड़े होते हैं वो कपड़े जो होते हैं अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं अगर ज्यूम करें ये टॉप व्यू है तो जो कपड़े जो सेंटर में थे वो कपड़े जो होते हैं वो इस 
कंटेनर की दीवारों के साथ साथ जा, जाके चिपक जाते हैं सेंटीमीटर फोर्स की वजह से ठीक है और उसकी वजह से इसके बाद क्या होता है कि जो सुराख होते हैं इन सुराखों से इन कपड़ों के अंदर की जो नमी है वो बाहर निकल आती है ठीक है लिहाजा ये जो दीवारें हैं जो सिलेंडर की जो वॉल्स ऑफ द दिस कंटेनर है वो कपड़ों को तो रोक लेते हैं लेकिन इनके अंदर जो सुराख होते हैं वो उन सुराख जो होते हैं ये वो पानी को बाहर की तरफ धकेल देते हैं क्योंकि पानी को पानी को पानी जब सुराख के सामने आते हैं तो उसको इतनी सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलती कि वो अंदर ही रहे दीवारों के साथ चिपका रहे वो सर इन छोटे छोटे सुराखों से पानी पानी जो होता है वो बाहर की तरफ बाहर की तरफ जो है वो सीप आउट हो जाता है जिसकी वजह से जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका बेटा क्रीम सेपरेटर अब क्रीम सेपरेटर में क्या होता है आपने देखा क्रीम सेपरेटर का मतलब है मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है हमारी वो कैसे काम करती है आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि एक इस तरह का एक आपके आप लोगों के घरों में बेटा एक मधानी मौजूद होती है इसको मधानी बोलते हैं ठीक है अगर मैं इसका आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का होता है इसका ठीक है ये इसका टॉप व्यू है मधानी का ठीक है ये कुछ इस तरह की मधानी होती है और जिसको ऐसे घुमाया जाता है तेज से घुमाया जाता है ठीक है अब एक बड़े से कंटेनर के अंदर इस मधानी को डाला जाता है ठीक है और इसके अंदर मिलाई डाली जाती है अब या बलाई जिसको बोलते हैं वो डाली जाती है अब जो बलाई या मिलाई होती है वो उसके अंदर हैवी कंपोनेंट्स भी होते हैं और लाइट कंपोनेंट्स भी होते हैं अब होता क्या है कि जब इस मधानी को जोर से तेजी से घुमाया जाता है तो घुमाने से जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स के मैसेज डिफरेंट हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वेयर ओवर आर्ट मैथ्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी मैथ्स की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम लगेगी इसका मतलब डिफरेंट मैसेज के ऊपर डिफरेंट फोर्सेज लगेंगे तो ज़्यादा फोर्स जो होती है ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स पर लगती है तो वो ज़्यादा हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से दूर जाते हैं ज़्यादा जो है सेंटर से अवेयर ज़्यादा चले जाते हैं तो ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की दीवारों के साथ साथ जो है वो चिपक जाते हैं तो सेंटर में लाइट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो इस तरह से जो मलाई होती है उसमें से हैवी और लाइट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं जो जो सेंटर वाले जो पार्ट सेंटर में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं इसको क्रीम भी बोलते हैं यहाँ पे क्रीम कहा गया है आम जबान में इसको बेटा लस्सी बोलते हैं उसको लहदा कर लिया जाता है जो दीवारों के साथ जो हैवी पार्टिकल्स चिपकते हैं बेटा उसको फिर मक्खन बोलते हैं ठीक है और वो मक्खन इस तरह से अलहदा कर लिया जाता है तो इस तरह से क्रीम सेपरेटर सेंटीमीटर फोर्स की मदद से जो है वो हैवी और लाइट पार्टिकल्स अलहदा करते थे हैवी पार्टिकल्स मतलब मक्खन और लाइट पार्टिकल्स मतलब का मतलब मतलब है लस्सी होती है वो अलहदा हो जाती है 